睇下一条 string 有几长，可以用咩方法 ？I T 狗嚟玩我嘛，拎分啊，三岁细路仔都识啦，真系你真系识。等我嚟开个 Josh Group Console 睇下，恭喜发财 ，link 四个字啊嘛，都话三岁细路仔都识噶啦。吓，讲呢啲一二三四五，一只手数得晒啦，咪五咯，五个字咯。吓，真系要讲呢啲？有分别咩？咪又一样？吓、啊，点解六个字噶？点解会系六个字噶？到底点解会咁噶？回答到一九九三年 Unicode 一点一定稿嘅时候，只系定义咗三万四千几只字。三万四千几只字喺二进制要用几多个 bit 先至可以表达到呢？答案就系十六个 bit。而绝大部分嘅电脑都系以八 bit 为一个 bit 嘅，并且以一个 bit 为最细嘅定字单位。咁十六个 bit 啱啱好两个 byte 顺住排都可以表达到六五三六个组合啦。用咗喺三万四千几只字之后，都仲有三万几个士啤空间，绰绰有余啊。咁所以就制定咗 UCS 二呢一种编码方法，固定紧死用两个 byte 去表示所有 Unicode 嘅字符。咁当然喺一九九三年，大部分嘅使用者都系用英文，而英文加数字加埋符号加埋都系得个百几个字。其实七个 bit 又或者一个 byte 就装得晒。当大部分嘅文字数据都系用英文嘅时候，如果要转晒做 UCS 二嘅编码，其实好浪费空间。所以呢，就制定咗另外一只叫做 UTF 八嘅可变长度编码方式。一般英文用一个 byte 就够表达，到要表示其他语言嘅字嘅时候呢，先至用返两或者三个 byte。Windows、Java 甚至乎之后嘅 JavaScript 都揀做 UCS 二作为内部保存 string 嘅编码方法。喺 UCS 二编码底下，要知道条 string 有几长，好简单啫。因为仅死一个字两个 byte， 所以将条 string 占用嘅 byte 数除以二，就知道答案啦。Unicode 一点一达到咗佢最初嘅目的，就系、是、将所有当时电脑可以表达嘅字都收拾落统一嘅编码里面。各个欧洲语言、中日韩等等都可以用统一嘅编码表示，真系皆大欢喜啊！然之后，科学家就有一个更高更大目标，就系、是、务求将古今中外嘅字都收拾落 Unicode 标准里面。但系我哋打开本康熙字典睇一睇啊，里面就已经有成四万九咁多只字啊！哈哈，可想言之啊 ，UCS 二所只能够表达到六五三六个字符，其实真系唔好够用。到咗一九九六年 ，Unicode 2.0 就確立咗新嘅字符上限，由原本零到六五三五个提升到百几万个。UCS 二被退役，更新成为 UTF 1 6编码方法。UTF 1 6去表达第零到第六五三五嗰啲字嘅时候，都系同 UCS 二一样，都系用嗰两个 byte。但去到表达第六五三六去到百几万嗰啲字嘅时候呢，就要用四个 byte。UCS 二本来系固定长度，去到 UTF 1 6嗰阵时候呢，就变咗做系可变长度嘅编码方法。而当啲系统升级嘅时候，佢嘅 length 嘅 function， 因为有各种原因呢，都系要 keep 返做系 byte 除以二嘅计算方法。咁所以当要表达呢一个字，又或者呢一个 emoji 嘅时候，佢哋都系二千年之后先至编入去 Unicode 嘅字。用 UTF 1 6表示法呢，其实就占用咗四个 byte， 所以 length 得出嚟呢，就系、是、会等于二啦。长度陷阱只有一个，少年你太年轻啦！我哋睇一睇呢一个欧洲字符嘅字 ，length 系一，又睇一睇呢一个 length 竟然系二，但系佢哋两个真系同一个字，无论你放到几大去睇都好，都系同一只字。咁今次有咩事呢 u n i c o d e 系有一种组合嘅机制，例如好多西欧语言都用到嘅重音符号，都可以用呢啲组合嘅方式去表达。二零一七年所定嘅 Unicode 十里面嘅 emoji 规格，更加系将呢个玩法发挥到极致啊！例如呢度咁多个 emoji 系会合埋出咗一隻字。Unicode 喺制定嘅时候，为咗方便可以从旧嘅编码标准过渡到呢个新嘅 Unicode 标准，所以喺表达呢一个字嘅时候，都可以用翻另外一个已经组合嘅版本。两个版本喺显示上面咧都系同一个字，但系背后储存嘅内容就唔一样。需要嘅时候就要用返 Unicode Normalization 嘅方法，将佢哋转换成 NFC 又或者 NFD 嘅编码方式啦。讲到尾，想知条 string 有几长，就要睇下你用嚟做咩啦。如果係要放喺 database 里面有空间嘅长度限制嘅话呢就应该先用咗一啲编码方法，再数下有几多个 byte。如果係为咗限制一个显示嘅长度嘅话呢
，就应该用你最后嘅字型 render 咗出嚟，再度下有几长啦。我真係數個 string 有幾長都原來咁鬼複雜，係咪真係覺得撳個 like 同埋撳個 subscribe 掣簡單好多呢？即刻試下撳下 mouse click click， 好簡單就簡單十幾倍啊！